உலகம் முழுவதிலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மின்னல் தாக்கி உயிர் இழப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம் மின்னல் என்பது மழை மேகங்கள் உற்பத்தி செய்யும் அதீத சக்தி வாய்ந்த மின்னூட்டமே அன்றி வேறல்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என இரு வேறுபட்ட மின் துகள்களை கொண்ட மழை மேகங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராயும் போதோ அல்லது பிற வழிகளிலோ மின்னூட்டம் பெற்று விடுகின்றன எதிர் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற மேகங்கள் அருகருகே வரும்போது காற்றின் ஊடாக மின் பரிமாற்றம் ஏற்படும் அப்போது ஏற்படுகிற பிரகாசமான ஒளி கீற்றே மின்னலாகும் ஓர் சராசரி மின்னலில் இருக்கும் மின்சக்தி ஒரு பில்லியன் வோல்டேஜ் வரை இருக்கும் எனவேதான் மின்னல் தாக்கிய பச்சை மரம் கூட தீப்பிடித்து எரிந்து விடுகிறது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு லைட்னிங் எனப்படும் எதிர்மறை மின்னூட்டம் பெற்ற மின்னல்களால் பாதிப்புகள் பெரிதாக எதுவும் இருப்பதில்லை ஆனால் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு லைட்னிங் எனப்படும் நேர்மறை மின்னூட்டம் பெற்ற மின்னல்கள் தாக்கினால் விளைவுகள் கடுமையானதாக இருக்கும் ஏனெனில் இவை அதீத மின்புலமும் மின் விசையையும் கொண்டிருக்கும் மேலும் லைட்னிங் ஃபிளாஷ் எனப்படும் மின்வெட்டொல்லியின் கால அளவும் நீண்டதாக இருக்கும் இத்தகைய மின்னல்கள் தாக்கும் போது எப்படி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றிய சில தகவல்களை இப்போது பார்ப்போம் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழையில் சிக்கிக் கொள்பவர்களுக்கு ஆபத் பாந்தவனாக இருப்பவை அருகில் காணப்படும் மரங்களே ஆகும் மழையில் நனையாமல் தப்பிக்க வேண்டி உடனடியாக ஓடிச் சென்று கிளைகள் பரப்பி இலைகள் துளிர்த்து ஓங்கி வளர்ந்து ஓர் குடையை போல நிற்கும் மரத்திற்கு கீழாக ஒதுங்கிக் கொள்ள முனைவார்கள் ஆனால் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது மரத்திற்கு கீழாக ஒதுங்கிக் கொள்வது என்பது ஓர் ஆபத்தான காரியமாகும் ஏனெனில் மின்னலின் அதீத மின்சக்தி பூமியை நோக்கி பாயும் போது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எனப்படும் குறைந்த மின்மறிப்பு உள்ள பொருட்களை தேடும் மின்னலின் அந்த தேடலுக்கு முதலில் சிக்குபவை பூமி பரப்பில் இருந்து ஓங்கி உயர்ந்து வளர்ந்த மரங்கள் மரத்தண்டில் இருக்கும் சாறு மற்றும் நீர் போன்றவற்றால் மரங்கள் ஈரப்பதமுடன் இருப்பதால் மின்சாரத்தை கடத்தும் ஓர் மின்கடத்தியாக செயல்படுகின்றன எனவே மழைக்கு அஞ்சு மரத்தின் கீழ் ஒதுங்குவதால் மின்னலின் நேரடி தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உயிரை இழக்க வேண்டி வரலாம் அடுத்ததாக இடியுடன் கூடிய மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் போது எவ்வித உயரமான கட்டுமானங்களுக்கு அருகிலும் ஒதுங்க வேண்டாம் குறிப்பாக மலைப்பாங்கான பகுதிகளிலும் உயரமான கட்டிடத்தின் மொட்டை மாடியிலும் இருக்கும்போது மின்னல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன மேலும் திறந்த வெளிகளில் இருந்தாலும் ஆபத்துதான் மரங்கள் அற்ற திறந்த வெளி வயல்வெளி பகுதிகளை நோக்கி மின்னல் பாயும் போது அப்பகுதியில் நின்றிருக்கும் மனிதரைத்தான் முதலில் தாக்கும் மனிதன் ஓர் சிறந்த மின்கடத்தி என்பதாலும் பூமி மேற்பரப்பில் இருந்து சற்று உயரமாக இருப்பதாலும் மின்னலின் மின்னிறக்கம் மனிதனின் ஊடாக நிலத்தில் பாயும் இதனால் தான் பெரும்பாலும் விவசாயிகளே மின்னலின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி பலியாகின்றார்கள் மழை பெய்யும் போது கால்நடைகளை ஓட்டி வரும் போதும் அல்லது வயல்வெளிகளை சீரமைக்கும் போதும் மின்னல் தாக்கி உயிரை இழக்கின்றனர் பலருக்கும் மின்னல் தாக்கும் போது காருக்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானதா என்கிற சந்தேகம் உண்டு உண்மையில் மின்னல் தாக்கும் போது வீட்டிற்குள் இருந்தால் கிடைக்கும் பாதுகாப்பை ஒப்பிடும் போது காருக்குள் இருக்கும் போது கிடைக்கும் பாதுகாப்பு சற்று குறைவுதான் ஆனால் அப்போது திறந்த வெளியில் இருப்பதை காட்டிலும் காருக்குள் இருப்பது பாதுகாப்பானது பலரும் காருக்குள் இருக்கும் போது மின்னல் தாங்கி வரும் அதீத மின்சாரம் நம்மை தாக்காமல் இருப்பதற்கு காரின் ரப்பர் டயர்களே காரணமாக நினைக்கின்றனர் ஆனால் இது உண்மையல்ல மின்னலின் வலுவான மின்புலன் காரை தாக்கும் போது ரப்பர் டயர்கள் மின் காப்பானாக செயல்படுவதை காட்டிலும் மின் கடத்தியாகத்தான் செயல்படும் என்றாலும் நாம் காருக்குள் பாதுகாப்பாக இருக்க காரணம் காரின் மேற்பரப்பில் தாக்கும் மின்னலானது அதன் மெட்டல் பாடியை சுற்றி கடந்து பின்னர் நிலத்தை அடைந்துவிடும் அதாவது கார் ஃபேரடே கேஜ் எனப்படும் ஃபேரடே கூண்டாக செயல்படும் ஃபேரடே கூண்டு என்பது வெளியில் இருந்து வரும் எவ்வித மின்னியல் மற்றும் மின்காந்த தாக்கங்களையும் கூண்டுக்குள் இருக்கும் பொருளை அணுக அனுமதிக்காது இதனை மைக்கேல் ஃபாரடே எனும் பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாளர் கண்டுபிடித்தார் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது வெறும் மேற்கூரை மட்டும் கொண்ட டென்ட்டுகள் பெவிலியன்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளிலும் இருக்க வேண்டாம் டென்ட்டுகள் மற்றும் பெவிலியன்களில் இருந்தால் மழையில் நனையாமல் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற போதும் மின்னலின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஏனெனில் டென்ட்டுகள் மற்றும் பெவிலியன்கள் உலோக முட்டுக்களாலும் அல்லது பிற மின்கடத்தி பொருட்களாலும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன எனவே மின்னலின் மின்சக்தி இவற்றின் மீது பாயும் போது உலோக முட்டுக்களின் ஊடாக பாய்ந்து அதனை தொட்டு கொண்டு இருப்பவர்களின் மீதும் பாய்ந்து கருகி உயிரிழக்க வைத்து விடலாம் இடி மின்னலின் போது மரத்திற்கு கீழாக நிற்பது எவ்வளவு ஆபத்தோ அதே அளவு ஆபத்து டென்ட்டுகள் மற்றும் பெவிலியன்கள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளின் கீழ் இருக்கும் போதும் ஆபத்து விளையும் 
சரி வீட்டில் இருந்தாலாவது மின்னல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாமா என்றால் அதிலும் சில அபாயங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன வீட்டின் லேண்ட்லைன் போனில் பேசும் போதும் டிஷ் ஆன்டனா கேபிள் டிவி ஒயர்களை சரி செய்யும் போதும் அவற்றின் ஊடாக மின் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு தீக்காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன எனவே அடுத்த முறை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது வெளியில் செல்வதை தவிர்த்து விடுங்கள் ஒருவேளை வெளியில் எங்காவது சிக்கிக்கொள்ள நேரிட்டால் மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் மழைக்கு ஒதுங்குவதை தவிர்த்து விடுங்கள் இல்லையேல் உங்கள் உயிருக்கும் உடலுக்கும் மின்னல் இன்னலை தந்துவிடும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க